Hey, Mama Zen, Mommy. Good morning, good afternoon, and good evening. <laughs> Devi Gauri Vidu Tundarga, Ocheta to Cheyaman. Ochesan, Ochesan, Ochesan. In traffic, in public, in shopping. Huh? దీపావళి షురూ అయిపోయిందంటే ఇక నాలుగైదు రోజుల ముందు నుండి ఇక షురూ అయిపోద్దండి ఎక్కడ చూసినా ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఓకే పబ్లిక్ అంతా అటు తిరగడము ఇటు తిరగడము హైదరాబాద్ మెట్రో ఎక్కితే ఫుల్ ప్యాక్ బస్ ఎక్కినా కార్ ఎక్కినా ఆటో ఎక్కినా పబ్లిక్ 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 ఇది కాకుండా ఇంకా మళ్ళీ మునుగోడు ఎలక్షన్స్ ఓకే చలో ఏ ఎలక్షన్స్ అయినా ఏం పర్లేదు ముందుగా చిత్ర గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే చిత్రమా హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ ఫ్యాబ్లెస్ బర్త్ ఇట్ యూ అండ్ అలాగే ఈరోజు పోలీస్ రక్షణ దినోత్సవం అంతర్జాతీయ పోలీస్ రక్షణ దినోత్సవం అనమాట ఈరోజు సో ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు తెల్లారుందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో ఓకే పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం విధి నిర్వహణలో తమ ప్రాణాలను కోల్పోయినటువంటి పోలీసులు ఎందరో ఉన్నారు అలా అమరులైనటువంటి ఆ పోలీసు త్యాగాలను స్మరించుకుందాం పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం ఈరోజు ఎక్కడ బందోబస్తు జరిగిన ఎక్కడ ఏమైనా పాపం పోలీసులు ఉండాలి అక్కడ ఓకే ఓ ఆడియో ఫంక్షన్ అయినా మహిళల బతుకమ్మ అన్న మన దగ్గర అంటే వేరు అమెరికాలో ఒక రకంగా ఆస్ట్రేలియాలో ఒక రకంగా ఓకే అండ్ అలాగే లండన్లో ఒక రకంగా ఇలా రకరకాలుగా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూ ఉంటారు బట్ వెరీ 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 ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ మనం చూస్తుంటాం ఓకే ఇక్కడ మన రవీంద్ర భారత్ ఆ ఏరియాలో ఒక ముసలి ఆయన ఉంటాడు అనమాట ఆయన పేరు ఖాజానా ఏదో ఉంటుంది మోహినుద్దీన్ అనుకుంటా ఆయన ఎప్పుడు ఒక నైంటీ ఎంఎల్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ అండ్ వన్ థర్టీ ఎంఎల్ అలా చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో పెట్రోల్ నింపుకుంటూ ఉంటాడు అలా డైలీ ఆయన దగ్గర ఒక పది బాటిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఆవిడ అంటూ ఉంటుంది అనమాట ఏమండి ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయిపోతారు మీరు డైలీ ఇలా వాళ్ళు లీటర్ పెట్రోల్ తీసుకొని వచ్చేసి చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో పెట్రోల్ నింపుకొని అవి బ్యాగ్లో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా అవి అక్కడ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర పెట్టుకొని మీరు ఎండలో నిలబడేసి మీరు ఎందుకండి ఇవన్నీ అంటే చూడమ్మా నేను ట్రాఫిక్ విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు చాలామంది భార్య చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ బండ్లో పెట్రోల్ అయిపోతూ ఉంటుంది భర్త నోమ బండి నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు భార్య చిన్న పాప నెత్తుకొని చాలా దూరం పెట్రోల్ బంకు అంత దూరం ఎండలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే చూడలేక బాధేసి నేనే అక్కడికి వెళ్ళేసి ఈ వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ఓ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఓ పెట్రోల్ వాళ్ళ బైక్లో వాళ్ళ వాళ్ళ వెహికల్లో పోసారనుకో పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు ఇది నేను చేస్తున్నటువంటి చిన్న సహాయం ఇంతకంటే ఇంకే ఉంటుందమ్మా అని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా చెప్తాడు అటువంటి పోలీసు వాళ్ళు చాలా అరదు కొందరు కొందరు మాత్రం కత్తర్ నాకుంటారనమాట ఒకసారి ఎట్లనే ఏమైంది హెల్మెట్ లేదు నేను ఇక్కడ అర్జెంట్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు కాదు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ మారిపోయానండి కంప్లీట్గా డే బై డే డే బై డే చాలా మార్పు వస్తుంది నాలో నా సరే మనం హెల్మెట్ పెట్టుకునే అలవాటు లేదు ఎందుకంటే మన అందమైన క్రాఫ్ ఖరాబ్ అయిపోద్ది కదా నేను ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను ఆయన రెడ్ సిగ్నల్ పడింది ఆగేమో వరుసగా చూశారు అందరికంటే ముందు నేనే ఉన్నాను టక్కున నా దగ్గరికి వచ్చేసి నా బైక్ తల చేయి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట తీసుకొని ఆయన లెఫ్ట్ సైడ్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ సిఐ ఉన్నాడు అక్కడ గలవు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఇంకా టూ త్రీ మినిట్స్ టైం ఉంది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎలా అని చెప్పేసి పర్సు తీసి ఆ పర్సులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక కీ ఉంటుంది కదా కీతోటి బండి స్టార్ట్ చేసుకొని రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను ఎంత మోసం చేసేవారు ఓకే ఇంకా కొందరు కొందరు ముగ్గురు ముగ్గురు ఎక్కుతుంటారనమాట అరే మా 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 పోలీసుడు ఉన్నాడు నువ్వు దిగురా నువ్వు దిగు అని చెప్పేసి 
మనం కనుక దిగినాం అనుకో వాడు ఎక్కడో దూరంగా అర కిలోమీటర్ దూరం ఆపేస్తాడు ఓసారి ఇట్లనే నాకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ నేను వెనక కూర్చున్నాను మహేష్ దిగురారే అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ పట్టుకుంటారు అంటే లేదు నా ముందు నువ్వు అరే నువ్వు దిగురా నువ్వు చాలా కథర్ నాకు ఉంటావు కదరా నాకు కష్టం లేమావా అని చెప్పేసి అంటే ఏ ప్రతిదాని భయపడతాడు వీడు అని చెప్పేసి వాడు దిగాడు అనమాట వాడు దిగింది పోలీసు అంటే నేను దిగ అంటే నేను ఎందుకు దిగలేకపోయానంటే పోలీసు పట్టుకుంటాడు అనే దానికి కాదు ఓ హాఫ్ కిలోమీటర్ నడవాల్సి వస్తుంది అది సో అలాంటివి కూడా చేసేవాళ్ళం అనమాట బట్ కొందరు కొందరు పోలీసులు ఉంటారండి అద్భుతం హ్యాట్స్ ఆఫ్ మా అమ్మ చిన్నప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావు మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అమ్మ నేను పోలీస్ అవుతానమ్మా అలా పోలీస్ డ్రెస్ వేసారు నాకు మంచిగా షూజు పోలీస్ డ్రెస్ వేసి క్యాబ్ పెట్టేసి అలా ఒక లాఠీ నా చేతిలో ఇస్తే మా అమ్మ ఎంత మురిచిపోయిందో అసలు మా ఇంట్లో మొత్తం ఏ మహేష్ గాడు మొత్తం పోలీస్ అయిపోయింది అలా నేనే కాదు ప్రతి ఇంట్లో ముద్దుగా అలా చేసుకుంటాను అది చిన్నపిల్లల మనసుల్లో చాలా బలంగా నాటుకొని పోద్దు అనమాట సో మనము ఆల్రెడీ అయ్యాము బట్ పోలీసులో నేను జాయిన్ కాలేకపోయాను బట్ ఒకవేళ నేను కనుక ఆ రోజు ఆ క్షణంలో నేను ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయి ఉంటే ఈరోజు డిసిపి మామా మహేష్ డిసిపి మామా మహేష్ అయిపోయి అలా అమ్మాయి కాలేజ్ దగ్గర నిలబడేసి ఓకే ఆ అమ్మాయి టీచర్ ఆమెను చూస్తూ ఉండే ఓకే దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లో చాలామంది పిల్లలు కొంచెం యూత్ అంతా మమ్మల్ని ఏడిపిస్తూ ఉన్నారు సార్ మీరు కొంచెం వాళ్ళకు వస్తే చెప్పండి సార్ యా మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి బస్ స్టాండ్లో ఉన్న పూరగాళ్ళను ఉతికి ఆరేసి ఎండేసి ఎరా డీసీపీ మామా మహేష్ అంటే మీకు తెలియదే ఎట్రా నడవండి ఇక్కడి అందరూ వెళ్ళిపోండి రేపటి నుండి ఇక్కడ ఒక్కడ కనబడ్డా కూడా ఒలిచేస్తాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే బస్ స్టాప్ అంతా చాలా కూల్గా ఉంటుంది నేను అక్కడ పోలీస్ వెహికల్ పెట్టుకుని ఒక నిమిషం ఉండండి మీ సార్ దూరుకుంటాను అయ్యా ఆ పోలీస్ వెహికల్ పక్కన రెబానార్థాలు పెట్టేసుకొని వారడుగుల ఆజనబాబుడు అలా మీసం దిప్పుకుంటూ అలా నిలబడుతూ ఉంటాడు అమ్మాయి టీచర్ అలా స్టైల్గా బ్యాగ్ వేసుకొని నా ముందు నుండి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నేను ఆమె దిక్కే చూసి సడన్గా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కసారి యూటర్న్ ఇచ్చేసి అలా ఓ చిలిపి నవ్వుతో అలా నవ్వుకుంటూ ఆమె స్కూల్కి వెళ్తుంటే నా పక్కన ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్ సార్ 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 చూసింది సార్ చూసింది అనే విషయం నాకు కూడా తెలుసు నార్మల్ స్కూల్ ఒకరోజు పిల్లల సేఫ్టీ గురించి పిలిచారు పిలిస్తే వెళ్ళి మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత మన ప్రజెంటేషన్ విని మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా మీకు ఈ సిటీలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈ కాలేజీలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేయండి కాల్ చేసిన పది నిమిషాల్లో నేను మీ ముందు ఉంటాను అనగానే టక్కున అమ్మాయి నోట్ చేసుకుంది మొబైల్ నెంబర్ హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టింది వాజ్ దిస్ అని నేను పెట్టిన థ్యాంక్స్ ఆ రోజు బ బస్ స్టాండ్లో బస్ స్టాప్లో పిల్లలందరూ ఏడిపిస్తూ ఉంటే మీరు మమ్మల్ని కాపాడారు కదా నేను నేను అంటే ఏం పేరు మీ పేరు పేరు మీరే తెలుసుకోవచ్చుగా నెక్స్ట్ డే అమ్మాయి పేరు తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి అలా మళ్ళీ అక్కడే పోలీస్ వెహికల్ పెట్టుకొని అక్కడ నిలబడుతూ ఉన్నాను ట్రాఫిక్ జామ్లో ఒక ముసలావిడ రోడ్ క్రాస్ చేస్తూ ఉంది అక్కడ నిలబడింది ముసలావిడ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ నుండే వెళ్తుంది కొంచెం మంచి ఇంప్రెషన్ కొట్టేద్దామని చెప్పేసి ఆ ముసలావిడను ఏ నడవలో తొందరగా రోడ్ క్రాస్ చేయాలి బస్సులు అవి వస్తాయి మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది నీకు అని చెప్పేసి ఆ ముసలి ఆమెను రోడ్ క్రాస్ చేయించిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మాయి దిక్కు చూశాను చూస్తే యు డన్ గుడ్ జాబ్ సార్ 
మీ మీరింత కైండ్ అని నాకు తెలియదండి అని మీ ఇద్దరం మాట్లాడుతుంటే ఈ ముసలి వచ్చి ఓ బిడ్డ నేను గడు పోవాలి నువ్వు నన్ను అనవసరంగా బలవంతంగా రోడ్డు దాటించినావు అరే నేనేమన్నా అడిగిన్నా నేనేమన్నా దాటి పోయి నా పనులు నేను వచ్చేసి మా ముసలోడు ఈయనే ఉన్నాడు వాని కోసం అని చెప్పేసి నేను నాకైతే బలవంతంగా తీసుకొని వచ్చి ఇటు సైడు ఇటు సైడ్ రోడ్డు దాటి నువ్వు ఇక్కడ నిలబెట్టినావు బిడ్డ అని చెప్పేసి అనగానే ఆ అమ్మాయి నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోయిందండి సూపర్ ఇప్పుడే ముసలామెను రోడ్డు క్రాస్ చేయించి మళ్ళీ వచ్చాను ఇంకొక ముసలామె రోడ్డు క్రాస్ చేస్తూ ఉంది వెహికల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి బాగా విజులు కొట్టాను కొట్టిన తర్వాత ఏ అమ్మా అప్ప నుండి విజులు కొడుతున్నానమ్మా వినబడట్లేదా నీకు అనగానే బిడ్డ నువ్వు విజులు వేస్తే నేను ఆగే వయసా బిడ్డ నాది నా వయసు ఎక్కడ నీ వయసు ఎక్కడ అట్లా కాదమ్మా నువ్వు విజులు వేసినప్పుడు ఆగాలి మీ అందరికీ విషయం చెప్పాలి సో ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే పోలీస్కి జస్టిస్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందండి చాలా అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం పోలీస్కి జస్టిస్కి ఈ రెండింటికి ఒక బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ ఉంది ఇది ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఆహా మీరు అసలు గెస్ట్ చేయగలరా ఆ ఇంత బిజీలో మేము ఏడ గెస్ చేయమంటే అవన్నీ వద్దులేండి అండ్ వింటున్నారు కదా కార్యక్రమం నాకు తెలుసు సో పోలీస్కి జస్టిస్కి చాలా అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అదేంటో కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే స్కైప్ నుండి కూడా చక్కగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి మీరు చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే భార్యాభర్తల మధ్య ఎప్పుడు కూడా మనము వెళ్ళకూడదని చెప్పేసి మరోసారి రుజువు అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే వీడు వాడిని కొడతాడు వాడు వీడిని కొడతాడు మధ్యలో పోతే ఇద్దరు కలిసి నేను కొడతాడు భార్యాభర్తలు గొడవ పడుతుంటే సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించినటువంటి ఒక వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలైపోయి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారట పప్పు అనే వ్యక్తి తన భార్యకు మటన్ ఉండాలని చెప్పగా ఆమె చేయకపోవడంతో వాగ్వాదం మొదలైంది పొరుగింటి వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ గొడవను ఆపాడు కోపం పెంచుకున్నటువంటి పప్పు మా ఇంటికి వచ్చి నీకు ఎందుకురా ఆమె మటన్ ఉండమంటే వండలేదు మా ఇంట్లో గొడవ పెట్టుకుంటే నువ్వు ఎవనివరా నువ్వు రావడానికి అని చెప్పేసి వాడు వీడి ఇద్దరు మెత్త కొట్టుకున్నారు ఆ పక్కింటి ఆయన బాగా దవడలు చెంపలు మొత్తం పగిలిపోయినాయట హాస్పిటల్లో పడ్డారు అయితే ఈ హాస్పిటల్ ఆడ పడ్డ ఆయన వాళ్ళ భార్య పోయింది మెల్లగా పోయిందట పోయి ఏమయ్యా ఎట్లయింది హాస్పిటల్లో పడ్డవట నేను మా తల్లి గారి నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిన ఏం లేదే మహేష్ గాడు ఉన్నాడు కదా పక్కింటి మహేష్ గాడు ఏమైంది ఏమైంది వాడికి ఏమైంది వాడికి ఏం కాలేదే వాడు బాగానే ఉన్నాడు దున్నపోతలే మరి ఎందుకు పక్కింటి మహేష్ దగ్గరికి ఎందుకు ఏం లేదు వాడు వాడి బేబీ ఇద్దరు కలిసి గొడవ పడుతున్నారు వీడట వాళ్ళ బేబీని మటన్ ఉండమన్నాడట ఆ పిల్లను మటన్ ఉండలేదు వీడొకటే గొడవ వేస్తూ ఉన్నాడు సరే పక్కింటికి వెళ్ళేసి కాస్త సర్ది చెప్పదామని చెప్పేసి మహేష్ గారు మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేసి మటన్ వండు మటన్ వండు మటన్ వండు అని చెప్పేసి పాపను ఎందుకండి ఆ పిల్లను ఎలా మాట్లాడతారు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఆ మహేష్ గాడు వాడు వాని భార్యని ఏమీ ఏమీ పీకలేక ఏమీ కొట్టలేక వాడి భార్య మీద ఉన్నటువంటి కోపం మొత్తం నా మీద చూపించాడు విపరీతంగా కొట్టాడు కొట్టిన చోట్ల మళ్ళీ కొట్టకుండా నన్ను ఉతికి ఆరేసాడు అవునా అంత పని చేశాడు ఆ మహేష్ గాడు ఓ పని చేద్దాం మనం రేపు గొడవ పెట్టుకుందామండి వాడు ఖచ్చితంగా వస్తాడు ఈసారి వాడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏమనొద్దు మేం చూసుకుంటాను వాడి సంగతి అనగానే హాస్పిటల్ ఉన్నాడు మెల్లగా సరే ఈ దెబ్బలు తగులుతుందా వెళ్ళి నేను నన్ను మెల్లగా తీసుకొని పో అబ్బా అబ్బా అని చెప్పేసి మెల్లగా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత స్కెచ్ చేశారు మన కోసం మా అన్న తెలుసు కదా స్కెచ్ చేయగానే ఇక మెల్లగా స్టార్ట్ చేశారు గొడవ బాగా బేబీ అంటుంది బాగా పక్కింటి వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు అవునా గొడవ పెట్టుకుంటున్నారా పక్కింటి వాళ్ళు అసలు ఏ బుద్ధిం దా వాళ్ళకి ఏమన్నా భార్య భర్తలు అంటే ఎలా ఉండాలి మనని చూసి నేర్చుకోవచ్చు కదా ఆయనతో కామన్ సెన్స్ లేదా వాళ్ళకి 
అని విపరీతంగా ఇంకా గొడవ శురు అయిపోతుంది ఉండు నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా నేను నన్ను ఆపకు నువ్వు నన్ను నేను పక్కింటికి నేను వెళ్తా అంటే ఉండండి మీ వాళ్ళు ఏమైంది వాళ్ళకు గొడవ ఆపడం నేను భయిస్తాను ఉండండి అని చెప్పేసి మొత్తరికే తండ్రి చేసి బేబీని పంపించాడు పంపించగానే మా బేబీ వాళ్ళ వైఫ్ మొత్తానికైతే కొట్టేసుకున్నారు విపరీతంగా కొట్టేసుకున్నారు కొట్టేసుకున్న తర్వాత ఈమె ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది ఇంటికి ఏమండి ఎరా ఉన్నావా ఇంట్లో అని అడిగింది అనమాట ఏంటే నోరు జారుతుంది చెట్టు అంతా మనుషులు పెట్టుకొని ఎరా ఉన్నావా ఇంట్లో అని మాట్లాడుతుంది ఏమైంది ఆ పక్కింటి గొడవలోకి పోతే నన్ను అది చాలా కోపంగా నిన్న నువ్వు అన్న వాళ్ళ హస్బెండ్ని కొట్టావు కదా ఆ కోపం పెట్టుకొని నన్ను బాగా కొట్టిందండి అది ఆహా వన్ షాట్ టూ వర్డ్స్ మహేష్గా మహేష్గా తెలివి అంటే నీదే రా పాపం అలా కళ్ళల్లో నీళ్ళు కారుతూ ఉంటే నీళ్ళు కారితే కాలనే కానీ ఆ నల్ల నల్లని కళ్ళను చూస్తే సూపర్ అనిపించేసింది బా యా నా వాట్సాప్ స్టేటస్లు చూసి నా ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడో తెలుసా నా వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసి నా ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడంటే స్టేటస్లు ఎక్కువగా పెట్టక బ్రో నా డేటా మొత్తం నీట్ స్టేటస్లే చూడడానికి సరిపోతుంది అన్నాడు ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం నేను మొన్న బెట్టక బెట్టక ఒక స్టేటస్ పెడితే నా ఫోన్ హ్యాంగ్ అయిపోయిందండి పది నిమిషాలు అసలు ఎందుకు హ్యాంగ్ అయిందో ఏందో అసలు అర్థం కాలేదు వచ్చే మెసేజ్లు వస్తలేవు పోయే మెసేజ్లు పోతలేవు ఏదో యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టేశాను అయినా మస్తు టెన్షన్ పడ్డ టెన్షన్ పడ్డ తర్వాత మెల్లగా చూస్తే ఒక్క నిమిషం లోపే యాభై మంది చూసిండ్రు అమ్మ ఒక్క నిమిషంలో యాభై మంది చూసారంటే జనాలు మహేష్ గారిని సాటిస్ చూడు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉన్నారు సరే ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే వంద మంది అయిండ్రు నాకు నిద్ర కూడా తొట్టు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పెట్టిన ట్వెల్వ్ థర్టీ మంచి నిద్రపోదాము అని అనుకున్న టైంలో ఇంకెవరెవరు చూసారు మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం అట్లా లాస్ట్కు నాలుగున్నర వరకు చూసాను అప్పుడు అనిపించేసింది స్టేటస్లు పెడుతూ పెట్టుకోవాలి కానీ మార్నింగ్ టైంలో పెట్టుకోవాలి ఈ నైట్ టైంలో కనుక మనం పెట్టేసుకున్నాం అనుకో ఎందుకు ఎవరెవరు చూశారు ఏంది అని చెప్పేసి ఇదే టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఒక్కసారి చూసి వదిలేస్తారు మనం ఓ ఇరవై సార్లు చూస్తాం దాన్ని అందులోనే ఆనందం ఉంటుంది అనమాట తర్వాత స్టేటస్లు చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అరే వీడు ఇన్ని రోజులు నాతో టచ్లో లేడు స్టేటస్లో చూసినట్టున్నాడు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం హాయ్ అని పెట్టాలి ఏ హాయ్ ఏంట్రా బిజీగా ఉన్నంటే ఏం లేదురా అసలు నేను వాడుతున్నాను మరి వాడినట్టయితే నువ్వు స్టేటస్ ఎందుకు చూసావురా సో అలా అనమాట ఎస్ ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే పోలీస్కి జస్టిస్కి కామన్గా ఏముంది సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఓకే ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ శకుంతల గారు బాగున్నానండి ఓకే ఏం చేశారు ఈరోజు వంటలు ఏమన్నా స్టార్ట్ చేశారా దీపావళికి అటువంటి వంటలు ఏమన్నా స్టార్ట్ చేశారామ్మా స్కూల్కి వెళ్ళాను వచ్చాను ఇదిగో సాయంత్రం మీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చాను స్కూల్కి వెళ్ళారా ఈరోజు చక్కగా ఓకే ఎంతమంది వచ్చారు ఓకే నైస్ 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 అండ్ పిల్లలకి ఎప్పుడు 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 నుంచి వస్తున్నాయి హాలిడేస్ హాలిడేస్ లేవు మళ్ళీ ట్యూస్డే అమ్మా మండే మండే ట్యూస్డే కూడా ఇవ్వరా అమ్మా పిల్లలకు ఏమో ఇంకా మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు వామ్మో మరి ఏంటమ్మా మరి పిల్లల్ని రేపు ఊరికి తీసుకెళ్ళాలన్నా వద్దా మా బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా మరి హాలిడేస్ ఎప్పుడు ఏందని ముందే చెప్పాలి వాళ్ళు లేకుంటే ఇబ్బంది అయిపోద్ది అదే మండే ఈ ఆప్షన్ నుంచి ఇంకేం రాలేదు ఓకే మీకు అక్కడ నుండి ఏం రాలేదు అనమాట మెసేజ్ ఏం రాలేదు ఓకే యా నా గురించి ఒక ఆయన ఒక డైలాగ్ రాశారనమాట మామా మహేష్ గారు మీరు మిరియం అండి మీరు మిరియం అన్నారు అంటే ఏంట్రా నేను మిరియం అంటే ఏం లేదు మీ గురించి అలా రాయాలనిపించేసింది 
మిరియం గింజ నల్లగా చూసేందుకు ముద్దుగా ఉన్నప్పటికీ కొరి కొరికితే సుర్రు అంటుంది మంచివాళ్లు పైకి ఏ విధంగా కనిపించినా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అసలు విషయం బయటపడుతుంది నేను మంచుగా ఉన్నా అని చెప్పేసి మీరు అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారనుకో నేను ఊరుకోను చూడ్డానికి ముద్దుగా ఉన్న కొరికితే దినోత్సవం <laughs> ఎదనులరించు <laughs> హారములో పొదిగి తివ్యన్ని పెన్ని ధులో మరువరాని మమతలన్నీ మెరిసిపోవాలు మధుర భావాల సుమమాల మనసుల చాలా మంచిగా పాడారండి జై జవాన్ పాట ఇంకా కూడా మీకు ఇన్ని పాటలు మీకు ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఇంకా గుర్తున్నాయి అంటే చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది అండి శకుంతల గారు చిన్నతనం నుంచి రేడియో ఓకే పోలీసు వాళ్ళు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది మీకు అనిపిస్తే చెప్పండి వాళ్ళు కొంచెం కర్కశంగా మాట్లాడితే బాగుంటుందా లేకుంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే బాగుంటుందా మనసు సుతిమెత్తన ఓకే మనసు సుతిమెత్తన ఏదమ్మా బయటికి బయటికి కర్కశంగా మాట్లాడిన మనసు శుతిమెత్తన ఓ మనసు మాత్రం శుతిమెత్తాలన్నమాట శుతిమెత్తన ఓకే ఓకే అంటే పోలీస్ అనే భయం వాళ్ళకి క్రియేట్ కావద్దు మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా విని వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలంటారు ఫ్రెండ్లీగా ఓకే మంచి మాట చెప్పారు మంచి మాట చెప్పారు థ్యాంక్యూ వెరీ మచ్ అండి శకుంతల గారు అండ్ అలాగే షేక్ రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు యా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బాయ్ బాయ్ షేక్ మామా ఎలా ఉన్నారు నమస్తే మామా మీరు ఎలా ఉన్నారు మామా నేను చాలా బాగున్నాను నాకు తెలిసి నువ్వు చాలా అంటే చాలా బిజీగా ఉంటావు మన స్వీట్ షాప్ అంతా కూడా హంగామా హంగామా అయి ఉంటుంది అండ్ స్టాక్ కూడా పెద్దగా తెప్పించావా ఏర్పాట్లు అవుతుంది మామా ఇంకా రాలేదు రేపటి నుంచి ఉంటాయి ఓకే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అడావుడు అయితే బాగుంది ఇక్కడ పండగ వాతావరణం పండుగ వాతావరణం బాగుంది స్వీట్స్ యా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీ అందరి తరఫున ఉన్న మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు మావా అండ్ ఈసారి ఓ యాభై ఒక టన్ను ఎక్కువ తెప్పియాలి నువ్వు స్వీట్స్ ఎందుకంటే ఈసారి ఎక్కువ మంది చాలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అవునవును మావా ఈ రెండేళ్లు కరోనా వల్ల పండుగలు జరుపుకోలేదు మావా అవును దసరా కూడా బాగానే ఉంది ఈ పండుగ కూడా బాగుంటుంది అని ఆశిస్తున్నాం మావా ఓకే బాగుంటుంది ఎందుకంటే జనాలు కొంచెం బాగానే తిరుగుతున్నారు కాబట్టి అంత సమస్యలు ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు అవును అవును సమస్యలు ఏం లేవు అవును నువ్వు ఇదంటే నాకు అసలు గుర్తు వచ్చేసింది అరే ఎంత అన్యాయం మామా ఎంత అన్యాయం మామా అసలు మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరు లాక్డౌన్ అది అది అన్నారు కాబట్టి నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఈరోజు మనసంతా కాస్త బాధేసింది మామా నాకు ఎందుకంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు మామా కొన్ని కోట్ల వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోయి బయటపడేశారు మామా ఈరోజు కోట్ల వ్యాక్సిన్స్ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే వ్యాక్సిన్ దొరికితే చాలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది కరోనా తీవ్రంగా ఉన్న టైంలో వ్యాక్సిన్లకు విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ ఉండేది కానీ ఆ తర్వాత కోవిడ్ అంటేనే విసిగెత్తిపోయినటువంటి ప్రజలు బూస్టర్లు కూడా తీసుకోవడం మానేశారు దీంతో 
టీకాలకు డిమాండ్ మొత్తం తగ్గింది ఈ విషయాన్ని సిరం సంస్థ సిఇఓ ఆధార్ పూనవాలా వెల్లడించారన్నమాట బూస్టర్లకు డిమాండ్ లేని కారణంగా గత డిసెంబర్లో తమ సంస్థ రూపొందించినటువంటి వంద కోట్లకు పైగా కోవిషీల్డ్ వృధా అయిపోయి బయటపడేశారట మా పది కోట్లు పది కోట్లకు పైగా వ్యాక్సిన్స్ అనమాట ఎంత మందికి ఉపయోగం జరిగేది బూస్టర్ డోసులు వేసుకుంటే ఏమైపో నేను చూడు మంచిగా ఇక్కడోటి అక్కడోటి అక్కడోటి వేసుకున్నాను బూస్టర్ డోసు ఆ బూస్టర్ డోసు వేసుకున్న తర్వాత జనరల్ గా మనం జిమ్ చేసిన తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటాం కదా బాబా అంటే నాకున్నటువంటి అలవాటు ఏంటంటే ఒకటే ఒక టెన్ మినిట్స్ జిమ్ చేస్తా దాని తర్వాత వెళ్ళి బాడీ చూసుకుంటా అనమాట ఈ షోల్డర్స్ అవి ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటా అప్పటికే అదేంటో అర్థం కాదు అయితే ఈ బూస్టర్ డోస్ వేసుకున్న ఒక పది నిమిషాలు ఒక అరగంట తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా మనం జిమ్లో ఇట్లా బూస్టర్ వేసుకున్నాం మామూలు కూడా లేదని చెప్పేసి నేను ఇట్లా నా కండలు అవి చూసుకున్నాను తర్వాత వేసింది అరే నువ్వు వేసుకుంది కోవిషీల్డ్ రాదు అది మా పరిస్థితి అండ్ పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం అంటే పోలీసు ఇలా ఉంటే నీకు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనిపిస్తే చెప్పు గతంలో అయితే అంతగా తెలియదు మామ మా వాస్తవంగా కాకి బట్టలు చూస్తేనే అందరికి భయము ఏం అడుగుతారో ఏం చెప్పాలో అనే బెరుకు ఉంటుంది మామూలుగా సమాజంలో పోలీసు ఉన్న గౌరవం అనుకోండి భయం అనుకోండి మెల్లిమెల్లిగా ఏమవుందంటే ప్రశ్నించే తత్వం ప్రజల్లో పెరిగిన తర్వాత ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇవ్వాలి అని అడిగే విధంగా కూడా ఆ ఆధార్ కార్డ్ తో సహా వెళ్ళి ఒక ఫిర్యాదు అడిగినప్పుడు వాళ్ళన్నిటికీ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు మర్యాదగా కూర్చోపెట్టి వినయంగా అడిగి మొత్తం రాసి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కూడా ఇస్తున్నారు అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నేచర్ అనేది సమాజంలో ఇప్పుడు ఉంది అంటే ఏదైనా అడగవచ్చు వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళకి బాధ్యత ఉంది అని ఆ విధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మామ ఈ మధ్య కాలంలో పోలీస్ చేసిన గొప్ప పని చైన్ స్నాచింగ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువగా ఉండింది మామ వాళ్ళు ప్రతి ఏరియాకి కూడా షాపులు హోటళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పారు తప్పకుండా మీరు సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోండి మీ షాప్ కే కాదు ఈ పరిసరాల్లో ఏం జరిగినా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది దానివల్ల మీరు మాతో కూడా పని లేకుండా మీకు మీరు రక్షణ కల్పించుకోవచ్చు అన్ని చోట్లకి మేము రాలేకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో అని చెప్పడం వల్ల నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నేరాలు తగ్గినాయి మామ ప్లాస్టిక్ బకెట్ కూడా ఒకటి వచ్చే ఇట్లా భయం ఎందుకంటే వీడియోలు అవపడుతుంది ఇదొకటి చాలా మహత్తరమైన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ రెండు మూడేళ్లలో దొంగతనాలు అనేది చాలా తగ్గాయి మామ క్రైమ్ విషయంలో చూసుకుంటే ఓకే అట్లా అట్లా పోలీస్ అనేవాడు వాళ్ళ ఇంటి గురించి కాదు సమాజం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడు మామ శాంతి భద్రతలు కాపాడటం కానివ్వండి ట్రాఫిక్ విషయంలో కానివ్వండి మన కరోనా అప్పుడు కూడా అందరం ఇంట్లో దాక్కుంటే వాళ్ళు కూర్చొని మన కోసం కాపు కాశారు కదా మామ ఓకే నిజంగా వాళ్ళు సైనికులు అంటే వాళ్ళు బార్డర్ లో సైనికులు వీళ్ళేమో సిటీకి మనకి కాపలా రక్షక భటులు అంటారు కదా రక్షక భటులు అంటారు ఈ విధంగా వండర్ఫుల్ ఈ విధంగా వీళ్ళు ఇరువురు ఒకటే మామ ఇరువురు ఒకటే వెరీ వెల్ సైడ్ మామ Thank you very much, Khaja Mama, Thank and I wish you all the best for your uh, sweet shop, Mama. Take care. Thank you. Thank yeah. you, Mama. So, someone asked me, what is middle age? Hi, Mama Mahesh. This is uh, Srini from Texas. I would like to ask you one question in your show. What is middle age? Yeah, uh, Mr. Srini, uh, we are uh, happy to receive your mail. And the way you ask me your question is fantastic. Uh, I really appreciate you. You ask me what is middle age. The middle age is an age when most of the people grow in the middle. Okay. And I'll get Thala Ravinder Mama. Hey, good morning. Good morning. అల్లా రవీందర్ మామకి గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ నలిని గారు హాయ్ మామ మహేష్ అని చెప్పేసి పెట్టారు అండ్ అలాగే ఓం ప్రకాష్ గారు హలో మామా అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ శ్రీవల్లి గారు హాయ్ మామా మహేష్ గారు అన్నారు సో వీళ్ళందరూ కూడా చేస్తున్నారు మా చిత్రం వేయడుంది ఏంటి సర్ప్రైజ్ విషయం చేద్దాం అంటే మరి దొరుకుద్దా లేదా యా వాట్సాప్ నెంబర్ కలుస్తుంది అంటావా యా ఏదో కలవట్లేదు మళ్ళీ ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం మనం 
మళ్ళీ ఇంకా బోల్డ్ అంత టైం ఉంది కదా అలాగే ఏమండి 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 మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలి మన యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రం ఉంది కదా దానికి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అవార్డు వచ్చేసి యా యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయానికి ప్రతిష్టాత్మక గ్రీన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అవార్డు దక్కిందనమాట యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రానికి ఈ పురస్కారం దక్కడంపై సీఎం కేసీఆర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు యాదాద్రి ఆధునీకరణ పనులకు ప్రశంసలు దక్కడం రాష్ట్రానికి ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నామని చెప్పేసి అన్నారు అంట ఈ పురస్కారం దేశ సంస్కృతి ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి దక్కినటువంటి గౌరవం అని చెప్పేసి మా పెద్దబాబు చెప్పాడనమాట యా ఈయనకి ఏది వచ్చినా కూడా ఇక మల్ల సెంటర్లు కలుపుతాడు యా అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే యా ఈరోజు ప్రముఖ వైద్యుడు నోరి దత్తాత్రేయుడి పుట్టినరోజు సో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపున ఓకే మరి నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే పోలీస్కి జస్టిస్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఇది ఎవరైనా కనుక్కున్నారా మీ వల్ల అయిందా కనుక్కోకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేసి మావా ఏంటి అని అడగండి అప్పుడు నేను చెప్తానమాట ఓకే అండ్ అలాగే ప్రతిసారి మనం అమ్మాయిలను పొగడమే కాదు ఒక అమ్మాయి నన్ను కూడా పొగుడుతుంది అనమాట నాకు కాస్త సిగ్గు మహేష్ గారు మీరు బాగున్నారండి అంటే ఏదో అంటే పర్లేదు లేదండి ఇట్స్ ఓకే మహేష్ గారు మీరు షర్ట్ బాగుందండి అయ్యో ఇట్స్ ఓకే మీరు ఎందుకంటే బ్లూ టీషర్ట్ ఎప్పుడు వేసిన టీషర్టే వేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఓకే పోలీసు అయినా పట్టుకున్నాడు మంచి ఒక ఆయన చాలా స్టైల్గా బండి మీద టిక్ టాక్ రెడీ అయ్యి వస్తున్నాడు ఏ ఆ బా బా బండి యాప్ బండి యాప్ బండి యాప్రా బండి యాప్రా ఏరా రాత్రి పుట లైట్ లేసుకోకుండా వస్తున్నవేట్రా ఎంత డేర్రా నీ పేరేంట్రా సార్ నా పేరు మహేష్ అండి అందరు మావా మహేష్ అంటారు సార్ ఆహా నేను అడిగింది నీ పేరు ఎక్కసేకలు మా ఓవర్ చేయకరా నీ పేరేంటో చెప్ప అంతే అదే సార్ నా పేరు మా మహేష్ ఓకే ఏరా రాత్రిపూట నీ బైక్కి లైట్ వేసుకోవాలనే కామన్ సెన్స్ లేదురా నీకు చీకట్లో ఎట్లా నడుపుతావు నువ్వు అసలు సార్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఇన్ని లైట్లు ఉన్నాయి కదా సార్ ఇన్ని లైట్లు ఉన్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఇక్కడో లైట్ ఉంది అక్కడో లైట్ ఉంది ఆడో లైట్ ఉంది ఈడో లైట్ ఉంది అన్ని లైట్లు ఉన్నప్పుడు నా ఒక్క బండికి లైట్ లేకుంటే ఏమైతే సార్ అవునా ఆహా ఇలా కూడా వచ్చావేట్రా నువ్వు అని చెప్పేసి నా వెనక టైరు గాలంతా తీసేశాడు సార్ 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 ఏం చేస్తున్నారు సార్ మీరు అదే రా లైట్ వేసుకోరా అంటే ఇన్ని లైట్లు ఉన్నాయి నాకు లైట్ అవసరమా అన్నావు కదా మరి ఇప్పుడు ఇంత గాలి ఉంది ఓ ప్రపంచం మొత్తం గాలి ఉంది మరి నీ బండ్లు ఎందుకు రా అవసరం లేదు కదా ఇంత గాలి ఉన్నప్పుడు మరి నీ బండ్లు అవసరం లేదు కదా నాతో పెట్టుకోకరో సరే ఫుల్ స్టైల్ ఫుల్ టిక్ టాక్ రెడీ అయిపోతున్నావు ఎక్కడ పోతున్నావు రా నువ్వు లైసెన్స్ ఏది లేదు సార్ నాకు లైసెన్స్ లేదు ఏం లేదు సార్ నాకు మా మావ పెట్టింది సార్ ఈ బండి నాకు కారు కొని కారు కొని అంటే వద్దు వద్దు నీకు కారు తోలు రాదు బండి కావాలన్నారు సార్ అయితే నీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేస్తున్నాను సార్ సార్ ఈ బండి మా మావనే పెట్టిండు ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ కూడా మా మావకే వేయండి సార్ అవునా సరే మీ మావకే వేసేస్తున్నాను టక్కున వేసేసాడు ఇంటి దగ్గర నుండి కాల్ మా డాడీకి ఏదో బిల్లు పంపించేవట వెయ్యి రూపాయలు 
ఏంటది అటువంటిది ఏం లేదు చెప్పు బిల్లు ఏం పంపించా బిల్లు ఏం లేదు బంగారం మీ నాన్నగారు నాకు మండి పెట్టారు కదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాడు నాకు ఫైన్ వేసాడు కదా ఆ ఫైన్ కూడా మీ డాడ్ ఏమన్నా కడతాడేమో అని చెప్పేసి అలా పెట్టాను తప్ప ఏ ఆల్రెడీ ఐ పేడ్ దట్ బిల్ ఐ పే ఓకే అండ్ అలాగే మనము స్పెషల్గా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి చిత్రాకి విషయస్ తెలియజేద్దాం కాల్ చేద్దాం సర్ప్రైజ్గా అసలు గుర్తుపడుతుందా లేదా నేనేదో సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి అంటే నువ్వు సడన్ గా అన్న అంటే నేను ఏం చేయాలి చెప్పు అసలు ఎట్లా గుర్తుపెట్టినావు నా వాయిస్ నువ్వు అదేనా నేను ఇంకా చాలా ప్రిపేర్ అయినా నేను చాలా సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక నాలుగైదు పేజీలు రాసుకోవచ్చా తెలుసా ఓకే అండ్ హ్యాక్సెప్ట్ మై ఆర్టిస్ట్ బర్త్డే విషయస్ ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు మీపై ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మార్నింగ్ నుండి ఏ షోలో చూసినా ఏ ఆర్జే షో చూసినా కూడా చిత్రగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి చిత్రగారికి చెప్పండి అని చెప్పేసి ఎంతమంది విషయస్ తెలియజేస్తున్నారు అండ్ అలాగే నిన్న సర్ప్రైజ్గా సర్ప్రైజ్గా విలాస్ బావ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా నాలుగైదు పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ వీడియోస్ కూడా వస్తున్నాయి హౌ డూ యూ ఫీల్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా గెస్ట్ చేసేవా ఇంత మంది వీడియో రూపంలో గెస్ట్ చేయలే కదా సో Do you feel surprised on your 48th birthday? Yeah, board? I feel surprised and happy. So happy. That's why I'm telling you, I'm very happy. I'm happy to feel like I'm happy. Mama, I'm telling you, I'm surprised that you're going to be a BMW car. Why are you going to be a BMW car? I don't know. 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 అంతకంటే పెద్ద కారే రోల్స్ రాయడా ఏదో ఉంటది కదా అది అది పెద్ద కార్ మనం ప్లాన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వండర్ఫుల్ విషస్ మా అండ్ ఈరోజు మన రేడియోలో కూడా ఎంత మంది మీకు విషస్ తెలియజేస్తున్నారు అండ్ మా ఇంటి ఆడపడుచు అంటే మాకు అంత గౌరవము అండ్ మీకోసం ఒక స్పెషల్ బర్త్డే జింగిల్ హ్యాపీ బర్త్డే టు అబే వండర్ఫుల్ అండ్ ఫ్యాబ్లెస్ బర్త్డే టు యూ వన్స్ అగైన్ Thank you, thank you. Okay, take care, Mom. Thank you so much. Bye-bye and have a good day. Okay, choose here, Gada. Santoshamla, that's the only one. That's the only one. That's the only one. That's the only one. Vilas Gagaru, Vilas Bhava, one of the most important things. Just like that, there is a birthday. And you can say, everyone has a birthday bite. There is a surprise for the birthday. There is a surprise for the birthday. There is a surprise for the birthday. ఆ డెబ్బై మంది వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ నాన్నగారు మధ్యలో మన మన ఆర్జేస్ అంతమంది సడన్గా రాత్రి ట్వెల్వ్కి అలా సర్ప్రైజ్ చేస్తే అసలు ఒక రకంగా షాక్ అయిపోయి అసలు ఏ కార్ కొనిస్తా అన్నదో ఆమెకే గుర్తులేదంటే సూపర్ అసలు మా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఇద్దరు అడిగి ఉన్నట్టున్నారు ఎవరండి ఇద్దరు హలో చిత్రగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి ఇద్దరు ఒకేసారి చిత్ర గారికి నా తరఫున ఎన్ఆర్ఐ తరఫున అందరి తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వండర్ఫుల్ విషస్ ఫ్రమ్ ఇద్దరు తరఫు నుండి 
యా ఇక మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళిపోదామా సురేష్ గారు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ఇప్పుడు జస్టిస్ పోలీస్ మీకు ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు మనకు పోలీసు ఎలా ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది అమ్మా మంచిగా ఉండాలనిపిస్తుంది ప్రతి దీంట్లో న్యాయం అనేది ఉండాలి అంటే తప్పు చేసిన వాడు ఎవడైతే అవని సామాన్యుడు అవని మధ్యతరగతి అవని పెద్దవాడు అవని అందరూ అవని ఏకతాటిగా ఒకే రకంగా చూడాలి అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే గవ గవర్నమెంట్ అన్ని ఉన్నాయి ప్రైవే ఇది స్కూల్లు ఉన్నాయి తర్వాత హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కూడా దిగాయి అలాగే ప్రైవేట్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా దిగి బాగు అనిపిస్తుంది నాకు మిమ్మల్నిరా <laughs> All right. Uh, thank you very much, both of you, Ramana Garu and uh, Suresh Garu. Thank you so much. Music bound, right? Yeah? Din, 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 din. Uh, Sugna Sri Garu, Namaste Andy. Swagatham, so Swagatham. Namaste, Mama. Hello. Hello, Naro. Hello, Mama. Do you have any pain? Do you have any pain? మా దగ్గర పేనీలు అని ఉంటాయి ఇక మేము దీపావళి రాగానే ఇక మా నాన్న దీపావళి ముందు రోజే అన్ని పేనీలు అవన్నీ కూడా తీసుకొని వస్తాడు అనుకులు కాదు అది పాలల్లో వేసుకుంటే మొత్తం ఇట్లా మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట తెలియదు ఇప్పుడు మీరు దీపావళి రోజు పాలల్లో ఏమైనా వేసుకొని తింటారా పాయసం చేసుకుంటా పాయసం కాకుండా ఇంకా ఇంకేం తింటారు పాయసం కాకుండా కుడుములు కాదు అయ్యో నేను పేనీలు నీకు ఎట్లా చెప్పాలి ఏమండి ఇంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు వింటున్నారు కదా నా బాధ ఎవరన్నా అర్థం చేసుకొని జర జర చెప్పను రా నాకు మా వాళ్ళు ఎక్కువ పాయసం స్వీటే చేసుకుంటారు వీటిని పోనీ ఈ పేనీలను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ ఇప్పుడు పేనీలు అంటే మన సన్నగా ఉంటాయండి ఇవి చాలా సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాయి మనం ఇవి పాలల్లో వేసుకొని తింటే ఆ పాలల్లో కొన్ని బాధం వేసుకొని అసలు దేంతో తయారు చేస్తారు పిండి అబ్బా ప్లీజ్ ఎవరైనా చెప్పండి నాకు చెప్తేనీ <laughs> 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 ఈ మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ గూగుల్లో ఈ పేనీలో చెప్పులు చూపెడుతున్నాయండిలో శాండిల్స్ అని చెప్పేసి చూపెడుతున్నా అయితే ఒక్క నిమిషం ఎవరన్నా అబో మనకు ఇలాంటి టైంలోనే విందే గారు బాగా సహాయపడతారు నాకు సేమ్యాలాగా పల్చగా ఉంటాయి కొంచెం తేలిగ్గా సోమ్ పాపిడికి సేమ్యాకి మధ్య మధ్య రకం అనమాట ఇప్పుడు సోమ్ పాపిడి ఉందా ఈ సోమ్ పాపిడి చిన్నగా ఉంటుంది కదా ఈ పేనీలు మాత్రం అలా 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 దారాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు సన్నని సేమ్యాలు ఉంటాయి కదమ్మా సన్నని సేమ్ సన్నని సేమ్యాలు ఉంటాయి కదా అలానే ఉంటాయి అనమాట ఉండండి మనం నళ్ళు గారికి ఏమన్నా తెలుసు చూద్దాం 
ఏమనండి ఈ మధ్య ఈ గూగుల్ లో మనం ఏదో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కూడా సుస్వాగతం సాంగ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో ఏమోజు పెడతా గతం సాంగ్ అవి ఇక ఒక్కొక్కసారి మన ఇంట్లో మనం టీవీ చూసేటప్పుడు మనము రికార్డర్ ఆన్ చేసి నేను అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే దానికి అది అర్థమైతే బాగానే చెప్తుంది అది బాగా వచ్చినప్పుడు చాలామంది మన ఇంగ్లీష్ బాగాలేదు బాగాలేదు అంటారు కానీ ఇంత క్లియర్గా తీసేసుకుంటుంది తోపే మనం కూడా అనిపిస్తుంది నిన్న కూడా నిన్న కూడా కాంత భార్యని ఎలా కంట్రోల్ పెట్టాలో చెప్పు గూగుల్ అన్నారంట ఎంత సెర్చ్ చేసినా ఎక్కడా లేదు మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే మాకు చెప్పండి అని వచ్చిందండి ఓకే చెప్పండి పేనీలు అన్నారు కదా పేనీలు అంటే మీరు రెండు రకాలు ఉంటాయండి మీరు ఏదో ఒకటి మీరు గెస్ చేయండి ఒకటి చల్లగా ఉంటాయి అనమాట చాలా దారం పోగులా అంత సేమియా అవి అవి వేడి వేడి పాలలో అట్లా వేసేసుకొని షుగర్ వేసుకొని తినేయచ్చు ఇది నేను చెప్పేది ఇవి గీతసేపు నన్ను టెన్షన్ పెట్టేసి నన్ను టార్చర్ చేసి ఇప్పుడు అంతా ఎట్టిన తర్వాత మామా నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది మామా అంటారు మీరు ఇవి చార్మినార్ దగ్గర ఉంటాయమ్మా ఇప్పుడు నాకు నాకు పాపం వాళ్ళు ఎవరో వింటున్నారు నాకు నాకు కరెక్ట్ గా సహాయపడ్డారు లేకుంటే నా పరిస్థితి ఏమో వీరు చార్మినార్ దగ్గర చేస్తారండి అవి చార్మినార్ దగ్గర ఇవి మంచిగా వేడి వేడి పాలల్లో అవి వేసుకొని మంచిగా షుగర్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకా కొన్ని కొన్ని అవన్నీ కూడా వేసుకొని తింటే ఇలాచి డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై నట్స్ అందులో మధ్యలో ఏమండి మధ్యలో కిస్మిస్ కూడా వేయాలండి బాబు అలా మంచిగా అలా అలా ఒక బౌల్లో కలిపి మంచి మంచి వేడి వేడిగా అలా బౌల్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ స్పూన్ అందులో వేసి అలా ఫస్ట్ స్పూను ఆ ఫస్ట్ స్పూను అలా దేవుడికి చూయించేసి ఆ స్పూన్ మనం తింటే అయిపోద్ది నేను ఫస్ట్ స్పూన్ అని గ్యాప్ ఇచ్చిన మీరు బేబీ అంటారేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నా నేను ఎవరు కట్టలేని కోట మీకే చెప్పాను కదమ్మా మీదే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి మరి లాస్ట్ లో ఎందుకు అడిగారు రేపు చెప్తానని రే అంటే ఇంకేమన్నా ఆన్సర్ వస్తుందేమో అనుకున్నా ఎవరు చెప్పలేదు మీరే తెలిసారు ఆ రోజు సామర్ల కోటనే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే సామర్ల కోటని ఎవరు కట్టలేదు శ్రీహరి కోట కట్టారు కదమ్మా ఏందమ్మా శ్రీహరి కోట దానంతలోనే ఏర్పడుతుందా ఏమైంది మీకు ఈ రోజు ఎవరో ఒకరు కట్టారు అక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కోటని సామర్ల కోట మాత్రం ఎవరు కోట లేదు ఊరు పేరు కాబట్టి కోట అని ఏ ఊరు పేరు వచ్చినా కూడా మనం అట్లా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అటంటే మాకు నెల్లూరులో కోట అనే టౌన్ కూడా ఉంది మా కోట దాని పేరు అది కూడా కరెక్టే మీరు ఏ చెప్పినా కూడా కరెక్టే జంబుల చిత్ర గారికి చిత్రమ్మ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి అస్తేశ్వర్యాలతో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో మీ కుటుంబం అంతా కూడా చక్కగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను Uh, wish you many many more happy returns of the day 
మా తెలు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా కాలర్స్ అందరి తరఫున మా ఆర్జెస్ అందరి తరఫున మా టెక్నీషియన్స్ అందరి తరఫున విష్ యూ మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ వస్తాడే చిత్రమ్మ గారు ఓకే వండర్ఫుల్ విషెస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను కూడా చెప్పాలని చేశాను మా అమ్మ చెప్పండి అమ్మ చెప్పండి చిత్ర గారు మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను తన వాయిస్ కూడా చిత్రమ్మ గారు లాగా అందంగా ఉంది మా అమ్మ చాలా బాగుంది యా వెరీ గుడ్ అండి బాగుంటుంది వాయిస్ కూడా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి తిన్నాం కదా యా మా అమ్మ మరి ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్ రే మాట్లాడుకుందంత ఎందుకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ గురించి ఆన్సర్ వచ్చా థాంక్ యూ బాబా బాబా గుడ్ పోలీస్కి దానికి అడిగారు కదా ఆ చెప్పండి అమ్మ పోలీస్కి ఒకటి చేతిలో బెల్ట్ ఇది లాఠీ ఉంటుంది ఇంకో చేతిలో సుత్తు ఉంటుంది అదేనా మామ అది కాదు పోలీస్ లో ఐస్ ఉంటుంది జస్టిస్ లో కూడా ఐస్ ఉంటుంది ఎలా మామ పిఓ ఎల్ఐసి ఓ సరే సరే ఓకే జె యు ఎస్ టి ఐసి జస్టిస్ ఓకే అది ఆన్సర్ ఓకే మామ వండర్ఫుల్ యా సో పోలీస్ లో ఐస్ ఉందంటే ఐస్ ఏడు ఉంది బాబా సో పోలీస్లో ఐస్ ఉంటుంది జస్టిస్లో కూడా ఐస్ దాక్కుని ఉంటుంది అనమాట చూడ్డానికి కటుగా ఉంటున్న మనసు మాత్రం మంచు కరిగిపోతారు వీళ్ళిద్దరు కూడా అండ్ మరొక్కసారి చిత్రంకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఏమండి 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 ఆగండి 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 రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు మామ స్పెషల్ షో ఇద్దరు హీరోలు వస్తున్నారు శ్రీకాంత్ హీరో శ్రీకాంత్ అండ్ హీరో తరుణ్ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టూడియోకి వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళతో ఒక స్పెషల్ లైవ్ షో ఉంది సో రేపు ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలి బాగా రెడీ కావాలి నేను ఓకే మరి వాళ్ళకు సన్మానం అవన్నీ కూడా చేయాలన్నమాట సో రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు తెల్లారుందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమం మాత్రం మిస్ కావద్దు సాటర్డే అయినా కూడా నేను మీకోసం చేస్తున్నాను రేపటి తెల్లారుందోయ్ మామ కార్యక్రమం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారం అయ్యే ఇద్దరు హీరోలతోటి అలాగే ఒక హీరోయిన్ కూడా వస్తుంది ఆ హీరోయిన్ని మాత్రం మీరు అస్సలు కూడా మర్చిపోవద్దు ఈ ఇద్దరు హీరోలు వస్తున్నారంటే ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ ఆ హీరోయిన్ కూడా వస్తున్నారు మన స్టూడియో కంటే ఇక తొందర పోయి మనం దీపావళికి బూజ ఎట్లా దులుపుతాం అట్లా దులుపాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ కట్అవుట్స్ ఆ బెలూన్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఆఫీస్లో స్టాఫ్ అంతా సో ఇక నేను మాత్రం కొంచెం మంచిగానే రెడీ అవుతున్నా అడ్రస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది హలో మిమ్మల్ని యా థ్యాంక్ యూ రేపు కలుద్దాం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి స్టేట్ యూ